السلام علیکم فرینڈ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہو ٹو اپلائی پاکستانی پاسپورٹ ان پاکستان گیٹ پاکستانی پاسپورٹ ان سیون ڈیز پاکستانی پاسپورٹ کی کیا فیس ہوگی اپلائی کرنے کا کیا پروسیجر ہوگا پاکستانی پاسپورٹ کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں کیا کیا ڈاکومنٹس ہیں کتنی فیس ہوگی یہ سب کچھ ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس ویڈیو میں بتائیں گے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے ان شاء اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اور کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پاکستانی پاسپورٹ کے بارے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ٹیچ ویزا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لال کلر کا بٹن ہوگا اسے سبسکرائب کر لیجیے ساتھ ہی ایک گھنٹی کا بٹن ہوگا بیل کا آئیکون ہوگا اسے بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے سبسکرائب کر لیجیے اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹس بکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ہمارا دوسرا چینل ٹی چیزا پنجابی جس کے ہم پنجابی زبان میں ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو لنک ان کا ڈسکرپشن اس کا بھی تو وہاں پر بھی جا کے ہمیں ضرور فالو کیجیے اور ایک بار ضرور اس چینل کو وزٹ کیجیے ٹی چیزا پنجابی کو جی تو فرینڈز ہو ٹو اپلائی پاکستانی پاسپورٹ سب سے پہلے ریکوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ پاسپورٹ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا ریکوائرمنٹ کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے سب سے پہلے آپ کے پاس اپنا شناختی کارڈ ہونا چاہیے اور اس کی دو فوٹو کاپیز ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس جو بینک میں آپ نے فیس ادا کی ہے اس کا چلان فارم آپ کے پاس ہوگا وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اگر آپ کے پاس کوئی پرانا پاسپورٹ ہے تو وہ بھی ساتھ لانا لازمی ہوگا اور اگر آپ کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے تو آپ کا بے فام ہونا چاہیے یا بے فام کی فوٹو کاپی اور آپ کے والدین میں سے کسی ایک کی فوٹو کاپی ہونی چاہیے ان کے آئی ڈی کارڈ کی اور ان دونوں میں سے کسی ایک کا آپ کے ساتھ آنا لازمی ہے اگر آپ کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی دوہری شہریت رکھتا ہے تو وہ بھی آپ ساتھ لے کر آئیں گے وہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے پاکستانی پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس کسی یورپین کنٹری کا یا کسی اور ملک کا پاسپورٹ ہے تو وہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے آپ کو ان کو یہ ریکوائرمنٹ دکھانی ہوگی اور اب بات کرتے ہیں پرائز کی فیس کی کیا فیس ہے ان کی پاکستانی پاسپورٹ دو اقسام کی ہوتی ہیں ایک ہے نارمل پاسپورٹ اور ایک ہے ارجنٹ پاسپورٹ جو نارمل پاسپورٹ ہے اس کی فیس ہے تین ہزار روپئے پلس تین سو روپیہ بینک فیس اور جو ارجنٹ پاسپورٹ ہے اس کی فیس ہے پانچ ہزار روپئے پلس تین سو روپیہ بینک فیس اور یہ جو فیس ہوگی یہ آپ کا کسی بھی قریبی نیشنل بینک میں اپنا جو چلان فارم ہے وہ فل کرنے کے بعد آپ خود ہی اپلائی کر سکتے ہیں کافی زیادہ میں نے دیکھا ہے پاکستان میں اسپیشلی اپنا جو ایریا ہے میرا سیال کوٹ کا اس کے اندر کافی زیادہ لوگ نیشنل بینک کے باہر ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ سے پانچ سو روپیہ لے کر ایک چھوٹا سا فارم ہوتا ہے وہ فل کر کے آپ کو آپ سے پانچ سو روپیہ لے لیتے ہیں تو بالکل آپ خود بھی اپنے جو شناختی کارٹ ہے اسے دیکھنے کے بعد یہ فارم فل کر سکتے ہیں جو چلان فارم ہوتا ہے تو آپ کو کسی قسم کے پانچ سو روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود ہی یہ فارم فل کر لیں گے ٹھیک ہے تو جب آپ کے پاس چلان فارم ہوگا یہ ریکوائرمنٹ ہوگی تو آپ سیدھا پاسپورٹ دفتر چلے جائیے اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے جو سب سے ضروری بات ہے جو میں نے آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پاسپورٹ دفتر جائیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یار پلیز کسی بھی ایجنٹ کو ایک بھی روپیہ مت دیں جب آپ پاسپورٹ کے پاسپورٹ دفتر کے اندر چلے جائیں گے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی سفارش کام نہیں آئے گی جو آپ کا نمبر ہوگا اسی نمبر کے اوپر آپ کا جو پاسپورٹ ہے آپ کی باری آئے گی اس کے علاوہ آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی سفارش کام نہیں آئے گی جو ایجنٹ ہوتے ہیں آپ سے ایک ہزار سے لے کر تین چار پانچ ہزار روپیہ تک لیتے ہیں صرف اور صرف آپ کو باہر سے اندر لائن میں کھڑا کرنے کا دیٹس اٹ یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں دس یا پندرہ منٹ زیادہ لگ جائیں گے لیکن آپ خود کریں گے آپ کو آپ نے جو پیسے ہیں وہ بلا وجہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے آپ ساتھ لیجیے چلان فارم ساتھ لیجیے آپ جب اندر جائیں گے سب سے پہلے ایک بندہ جب آپ اندر داخل ہوں گے پاسپورٹ دفتر کے تو وہ آپ کے جتنی بھی ریکوائرمنٹ چیک کرے گا اس کے بعد آپ کو پاسپورٹ دفتر کے اندر داخل کر لیا جائے گا داخل کرنے کے بعد سب سے آپ کی فوٹوز لیں گے فوٹوز لینے کے بعد آپ کا جو نیکسٹ پروسیجر ہوگا وہ ہوگا آپ کے فنگر لیے جائیں گے فنگر لینے کے بعد آپ کے آپ کو جتنے بھی آپ کے ریکوائرمنٹس ہیں وہ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں دیے جائیں گے کہ ایک بار
और उनको आपने अच्छी तरह से रीड करना है अच्छी तरह से रीड करना है क्योंकि बाज़ात ऐसा होता है कि एक छोटी सी मिस्टेक में से आपका जो पासपोर्ट है वो नहीं आता तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो पासपोर्ट है अच्छी तरह से बैठकर उससे देखिए किसी किस्म की कोई मिस्टेक तो नहीं है उसके बाद आपके सिग्नेचर होंगे सिग्नेचर होने के बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सबमिट कर दी जाएंगी अगर आपने अर्जेंट पासपोर्ट लेना है तो वो आपका जो पासपोर्ट है वो पाँच से सात दिन के अंदर अंदर आ जाता है और अगर आप जो पासपोर्ट है वो अपना नॉर्मल जमा करवाया है नॉर्मल डेज के अंदर वो आपको 21 से 27 दिन के अंदर अंदर आपका जो पासपोर्ट है वो मिल जाता है ये जो दिन है ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम मैक्सिमम जो है ना वो आपका टाइम 21 दिन से ज़्यादा नहीं लगता आपको जो पासपोर्ट है वो इजीली आ जाता है 21 दिन तक अगर आप नॉर्मल आपने जो फीस है वो जमा करवाई है जो नॉर्मल फीस है वो मैंने आपको बता दी है वो तीन है और जो अर्जेंट फीस है वो पाँच है रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी आपको जितना भी प्रोसीजर है वो मैंने आपको बता दिया और एक बात मैं और रिपीट करता हूँ कि किसी भी एजेंट को पैसे मत दीजिए आप नेशनल बैंक जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको एजेंट मिलेंगे और अगर आप पासपोर्ट दफ्तर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको एजेंट मिलेंगे मेरी आपसे दरखास्त है कि आप किसी किस्म के एजेंट के पास मत रुकीगा खुद प्रोसीजर कीजिएगा जब आप खुद करेंगे तो आपको मैं हंड्रेड कहता हूँ कि आपको किसी किस्म की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर एजेंट की क्योंकि तमाम का तमाम जो प्रोसीजर है वो नंबर वाइज होता है आप खुद ही तमाम का तमाम जो प्रोसीजर है वो खुद ही कर सकते हैं तो ये थी आज की पाकिस्तानी पासपोर्ट की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाया है मालूम चल चुका होगा कि किस तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट अप्लाई करते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल करते हैं इन शाला आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप किसी बाहर की कंट्री में रहते हैं यूरोप में रहते हैं गल्फ में रहते हैं तो वहाँ से अपना जो पासपोर्ट है वो रीन्यू कराना है या पाकिस्तान में है तो वहाँ से रीन्यू करवाना है तो किस तरह करवाएंगे इन शाह हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टीच वीज़ा को लाल कलर का बटन होगा साथ ही घंटी का बटन होगा उससे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़